नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी अंकुश पाटील नवगोळे आपले पुन्हाच एकदा स्वागत करतो आपल्या लाय लाडक्या युट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे नागलका स्टडी सेंटर तर आज आपल्याला महत्त्वाच्या चालू घडामोडी बघायच्या आहेत करंट अफेअरचे टॉप टॉपिक बघायचे आहेत की जे परीक्षेच्या दृष्टीनं कंबाईनच्या आणि पोलीस भरतीच्या दृष्टिकोनातून बी खूप महत्त्वाचे आहेत कारण जे टॉपिक आप आपल्याला बघायचं आहे ते रेल्वे विभागाशी संबंधित आहे मग एकंदरीत रेल्वे विभागाबद्दल जे दोन हजार एकोणीसमध्ये जी मोहीम पार पडली स्वच्छतेच्या बाबतीत म्हणा एकंदरीत तिचे निकष काय होते तिचे दर्जा काय कोणले कुठले बसस्थानक सॉरी रेल्वे स्थानक मग आता अव्वल दर्जाचे स्वच्छमध्ये आहेत उपनागरीय कोणते येतं गैर उपनागरीय कोणते उपनगरीय कोणते येतं या संबंधित आपल्याला पूर्ण डिटेलमध्ये पाहायची पाहायची आहे आणि तद्वतच भारतातील पहिला आपल्याला दिसून येते भारतातील पहिले राष्ट्रीय वारसा संग्रहालय उभं राहिलेलं आहे भारतातील पहिले राष्ट्रीय वारसा संग्रहालय उभं राहिलेलं आहे आणि ते कोणाच्या मदतीनं उभं राहणार आहे ओके प्रस्तावित आहे आणि ते कोणाच्या मदतीनं उभं राहणार आहे कोणता देश त्याला मदत मदत करणार आहे या संबंधित बाबी त्याचा निकष काय आणि ते कुठल्या राज्यामध्ये कुठल्या ठिकाणी उभं राहिलेलं आहे किंवा राहणार आहे हे संबंधित बाबी आपल्याला पाहणं खूप महत्त्वाचं आहे चला तर मग आज आपल्या टॉपिकला सुरुवात करायची आधी सांगतो की पोलीस भरतीच्या मुलांनी एक गोष्ट करायची फक्त ठोकळा आणि बाळासाहेब शिंदेचं मराठी व्याकरण याच्या व्यतिरिक्त काही वाचू सुद्धा नका आणि पाच हजार के सागरचं जर प्रश्नपत्रिकेचं पुस्तक तुम्हाला पूर्ण वाचता आलं तर ते वाचा आणि मॅथ तुम्ही ऑलरेडी दररोज करता करतच आहात तो वाग वेगळा परंतु ते पोलीस भरतीच्या विद्यार्थ्यांनी याच्यावर जास्त फोकस करावं तात्याचा ठोकळा आणि त्याच्यानंतर आपलं मर बाळासाहेब शिंदेचं मराठी व्याकरण आणि त्याच्यानंतर तुमचं मॅथ आय टी ओके चला तर आज आपल्या करंटच्या टॉपिकला सुरुवात करायची परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचं आहे त्याचं नाव आहे स्वच्छ रेल्वे स्वच्छ भारत लक्षात असू द्या स्वच्छ रेल्वे स्वच्छ भारत ही मोहीम दोन हजार एकोणीसला पार पडलेली आहे आणि स्वच्छ रेल्वे आणि स्वच्छ भारत या मार्फत जर पाहायचं झालं तर जवळपास भारतातील जे उप उपनगरीय व गैर उपनगरीय बस स्थानकांचं यामध्ये मूल्यांकन करण्यात आलं सर्वेक्ष सर्वेक्षणार्थ स्वच्छताचा निकष पाहण्यात आला कोणतं उपनगरीय व गैर उपनगरीय असे जे स्थानक येतं रेल्वे स्थानक येतं या स्थानकाचा निकष केलेला आहे स्वच्छतेच्या बाबतीत त्याचं नाव गेलेलं आहे स्वच्छ भा स्वच्छ रेल्वे स्वच्छ भारत दोन हजार एकोणीस मग आता हे करत असताना आपल्याला माहिती आहे जवळपास या 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 रेल्वे स्थानकांमध्ये जवळपास सातशे वीस किती सातशे वीस रेल्वे स्थानकाचा काय केलेला आहे समावेश केलेला आहे आणि या सातशे वीस रेल्वे स्थानकाचा काय केलेलं आहे सर्वेक्षण केलेलं आहे आणि या सातशे वीस रेल्वे स्थानकाच्या सर्वेक्षणातून कुठले रेल्वे विभाग सर्वात सर्वाधिक स्वच्छ येतं कुठले उपनगरीय रेल्वे स्थानक स्वच्छ येतं कुठले पहिले पाच गैर उपनागरी गैर उपनगरीय रेल्वे स्थानक स्वच्छ येतं या संबंधित बाबी आपल्याला पाहायच्या आहेत तर लक्षात असू द्या की सातशे वीस रेल्वे स्थानकाचं सर्वेक्षण करत असताना याच्यामध्ये सातशे वीस रेल्वे स्थानक घेतलेले आहेत परंतु ही बाब सुद्धा लक्षात आली पाहिजे की ही सर्वेक्षण करणारी संस्था कोणती होती कुठल्या सर्वे कुठल्या संस्थेने याचं सर्वेक्षण केलेलं आहे ही बाब सुद्धा आपल्याला इथं पाहणं लक्षात ठेवा लागते लक्ष कोण केलेलं आहे सर्वेक्षण या कोणत्या संस्थेने केलेलं आहे त्याचं नाव आहे क्यू सी आय काय आहे त्या संस्थेचं नाव क्यू सी आय म्हणजेच काय क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया पहा क्यू सी आय या संस्थेनं काय केलेलं आहे सातशे वीस रेल्वे स्थानकाचं नि निरीक्षण केलेलं आहे सर्वेक्षण केलं आहे आणि त्याच्यातून स्वच्छ कुठले रेल्वे स्थानक आहेत त्याचे प्रक्रिया म्हणजे त्याचे निकषसुद्धा पाहिलेले आहेत ते निकषसुद्धा ठरवलेले आहेत ते सुद्धा पाहिजे पण सर्वात आधी हे लक्षात ठेवा की सातशे रेल्वे स्थानकाचा याच्यामध्ये समावेश आहे या सर्वेक्षणामध्ये पण सर्वेक्षण करणारी संस्था कोणती आहे तर तिला म्हणतात क्यू सी आय म्हणजेच क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेनं काय केलेलं आहे या रेल्वे स्थानकांचं सर्वेक्षण केलेलं आहे आता प्रमुख बाबी जर पाहायच्या झाल्या तर सर्वेक्षणाच्या प्रमुख प्रमुख बाबी आपण पाहू शकतो की पर्यावरण आणि हाऊस किपिंग ह्या प्रमुख बाबी होत्या दोन पहा पर्यावरण आणि हाऊस किपिंग हाऊस की पर्यावरण आणि हाऊस किपिंग ह्या प्रमुख दोन बागी बाबी होत्या म्हणजे याच्यामध्ये नेमकं काय पाहिलं हाऊस किपिंगमध्ये तुमचं स्वच्छतागृह ओके तुमचं टॉयलेट वगैरे त्या रेल्वे स्थानकावर आहे का स्वच्छतागृह आहे का त्याच्यानंतर तिथलच्या स्थानकाची स्वच्छता हे सुद्धा त्याच्यामध्ये जास्त मूल म्हणजे एक टॉपिक पकडला त्यांनी महत्त्वाचा म्हणून एक तर स्वच्छतागृह आणि तिथलच्या स्थानकाची स्वच्छता आणि त्याच्यानंतर तिथलचं पर्यावरण कशा प्रकारचं पर्यावरण आहे स्वभाव तिथलचं पर्यावरण पर्यावरण काय आहे या संबंधित बाबी प्रमुख भूमिकेतून पा प्रमुख बाबी जर पाहिल्या तर काय होतं पर्यावरण आणि हाऊस किपिंग म्हणजे स्वच्छता गृह आणि तिथलच एकंदरीत रेल्वे प्लॅटफॉर्मची स्वच्छता या निकषाच्या आधार प्रमुख बाबी येतात 
पण लक्षात असू द्या एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे असे कोणते रेल्वे स्थानक घेतले होईच्या सातशे वीस रेल्वे स्थानक घेतलेले आहेत आपल्याला माहीत आहे ओके क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियानं त्याचं सर्वेक्षण केलं या संस्थेने हे बी माहीत आहे ओके पण असे कोणते संस्थानक घेतले कोणते निवडले तर लक्षात असू द्या ज्या स्थानकाचं ज्या रेल्वे स्थानकाचं उत्पन्न हे पाचशे कोटीपेक्षा जास्त आहे आणि दर वर्षाला दोन कोटी लोक तिथून प्रवास करतात पहा लक्षात असू द्या ज्या ज्या स्थानकाचं उत्पन्न पाचशे कोटी आहे हे उत्पन्न मोजण्याचं एक वर्षाचं माप असते ओके आपण इकॉनॉमी पाहत असताना चॅप्टर वाईज पाऊस पण हे जे वर्षाचं उत्पन्न आहे पाचशे कोटी आहे त्या प्लॅटफॉर्मचं आणि तिथून जवळपास त्या स्थानकाहून दोन कोटी लोक दरवर्षी काय करत असतात प्रवास करत असतात असेच यामध्ये काय घेतलेले गैर उपनगरीय व उपनगरीय स्थानकांचा काय केलेला आहे समावेश केला आहे आणि एकूण सातशे स्थानकांचा याच्यामध्ये काय केलेला आहे समावेश केलेला आहे आणि क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया या संस्थेनं काय केलेलं त्याचं सर्वेक्षण केलेलं आहे तर लक्षात असू द्या ज्या स्थानकाचं उत्पन्न पाचशे कोटीपेक्षा उत्पन्न जास्त आहे आणि दर वर्षाला दोन कोटी लोक काय करतात तिथून प्रवास करतात अशा स्थानकांचा काय केलेला आहे त्याच्यामध्ये समावेश केलेला आहे ही बाब सुद्धा इथं आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे लक्षात असू द्या मग आता पाहिल्यानंतर आपल्याला कळलं पाहिजे ना की याच्यामध्ये निकष ठरवले एखादी गोष्ट होत असताना आपण पहा एन आर पी वी एन पी आर बद्दल जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये निकष ठरवलेले आहेत निकषाद्वारेच काही कोणतेही योजना पार पडल्या जाते काय निकष येतात जसं आयुष्यमान भारत योजना आपलं लेक्चर पडलेलं याच्यावर त्याचे सुद्धा निकष होते की अपात्र लोक कसे असतात मग आता हे जे स्वच्छतेचं निरीक्षण केलं या सातशे वीस प्लॅटफॉर्मचं किंवा स्थानकाचं तर ती करणारी संस्था क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया होती तर इनं काही निकष ठेवले होते निकष ठरवले होते की त्या निकषाच्या आधारावर काय केलेलं आहे आपल्याला दिसून येते की तिथं त्या निकषाच्या आधारावर काय केलेलं त्या स्थानकाचं मापन केलेलं आहे एक डायरेक्शन ठरवलेलं आहे लक्षात असू द्या पहिला जे निकषाचा मुद्दा होता चार प्रकारे निकष प्रक्रियाचं निकष निकषण केलेलं आहे चार प्रकारचे निकष वापरलेले आहेत तर पहिला आहे प्रक्रिया मूल्यांकन पहा निकष आणि त्याचा भारांक पाहू एखाद्या गोष्ट त्या गोष्टीला भारांक किती आहे ओके त्याला भेटेज किती दिलेलं आहे या संबंधित बाबी आपल्याला पाहतात तर लक्षात असू द्या प्रक्रिया मूल्यांकन हे पहिलं निकष होतं या बाबीचं स्वच्छता स्वच्छ भारत व स्वच्छ रेल्वे आणि स्वच्छ भारत या बाबीचा निकष करत असताना क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियानं काय केलं चार निकष ठेवले होते या सातशे वीस रेल्वे स्थानकाची स्वच्छता तपासण्यासाठी सर्वेक्षणाचे चार निकष ठेवले होते तर पहिलं आहे प्रक्रिया मूल्यांकन आणि भारांक होता त्याचा तेहतीस पॉईंट तेहतीस टक्के लक्षात असू द्या मी जे चारही निकष सांगेल तुम्हाला चार निकषाच्या आधारावर केले तर पहिल्या तीनही निकषाला जे पर्सेंटेज आहे ते सारखंच आहे तेहतीस पॉईंट तेहतीस पर्सेंट ओके लक्षात असू द्या ती काही बाब लक्षात ठेवायची काम नाही पण कोणते चार निकष होते कंपनीच्या दृष्टिकोनातून हे सुद्धा महत्वाचं ठरते तर बघा प्रक्रिया मूल्यांकन हा पहिला निकष होता प्रक्रि प्रक्रिया मूल्यांकन हा पहिला निकष होता त्याच्यानंतर आपल्याला माहीत आहे थेट निरीक्षण त्याला आपण काय म्हणत असतो डायरेक्ट ऑब्झर्वेशन ओके दुसरा निकष काय होता थेट निरीक्षण तिसरा निकष काय होता की तिथलच्या लोकांच लोकांचा नागरिकांचा अभिप्राय लक्षात असू द्या तिसरा निकष काय होता नागरिकांचा अभिप्राय आणि चौथा निकष होता स्टेशन मास्तरची मुलाखत पहा एकंदरीत एखाद्या संस्थानकांची स्वच्छताबद्दल निरीक्षण करत असणारी जी संस्था होती ती होती क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया हिनं निकष ठरवले की निकष ठरवल्यानंतर तिनं निकषामध्ये पहिलं काय ठेवलं प्रक्रिया मूल्यांकन आणि त्याचा भारांक काय तेहतीस पॉईंट तेहतीस पर्सेंट दुसरा निकष ठरवला थेट निरीक्षण ओके तिथं जाऊन थेट निरीक्षण त्याचा सुद्धा काय भारांक भारांक आहे तेहतीस पॉईंट तेहतीस पर्सेंट त्याच्यानंतर नागरिकांचा अभिप्राय घेतला की या स्टेशनवर काय वाटते कसं वाटते काय सुविधा येतात काय नाही येतात हे नागरिकांचा अभिप्राय हा सुद्धा तिसरा निकष होता आणि चौथा निकष म्हणजे त्या स्टेशनचा त्या स्थानकाचा स्टेशन तर याची मुलाखत घेतलेली आहे एकंदरीत स्वच्छ रेल्वे आणि स्वच्छ भारत या बाबीमध्ये रेल्वे सातशे वीस स्थानकांचा अभ्यास करत असताना स्वच्छतेचा क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियानं चार निकष ठरवले होते पहिला निकष होता प्रक्रिया मूल्यांकन दुसरा होता थेट निरीक्षण तिसरा होता नागरिकांचा अभिप्राय आणि चौथा होता स्टेशन मास्तरची मुलाखत तर हे चार निकषद्वारे आपण पाहिलेलं आहे परंतु हेच सर्वेक्षण झाल्यानंतर काय झालं की याच्यातूनच आपल्याला दिसून आलं की भारतातील पहिले कोणते पाच रेल्वे विभाग येतात जे स्वच्छतेच्या बाबतीत एक नंबर येतो पहिले पाच ते पाहणं सुद्धा आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचं ठरते आता जवळपास रेल्वेचे अठरा विभाग येतं नव्याने एक विभाग सामील झालेला आहे पहिले सतरा होते आता अठरा झालेले आहेत ही बाब सुद्धा लक्षात ठेवा तर आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून हे सुद्धा महत्वाचं आहे की एकंदरीत या भारतामध्ये कसे कोणते पहिले पाच रेल्वे विभाग येतात जे स्वच्छतेच्या बाबतीत एक नंबर दोन नंबर तीन नंबर चार नंबर पाच नंबर आहे तर सर्वात पहिले लक्षात असू द्या 
पहला स्वच्छते बाबती या निकषा आधार भारत में पहला स्वच्छ सर्वतान जास्त पैले पांच पा लग सर्वत जा रेलवे विभाग को स्वच्छ है तो, तो है लक्षा दस उत्तर पश्चिम रेलवे विभाग को उत्तर पश्चिम रेलवे विभाग तेजनतर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे विभाग लक्षा आसू दया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे विभाग पहला को पाला उत्तर पश्चिम रेलवे विभाग ओके उत्तर पश्चिम रेलवे विभाग तेजनतर है दक्षिण पूर्व पूर्व मध्य रेलवे विभाग तेजनतर है तीसरा पूर्व मध्य रेलवे विभाग लक्षा आसू दया पूर्व मध्य रेलवे विभाग तेजनतर है दक्षिण मध्य रेलवे लक्षा आसू दया चौथा विभाग को दक्षिण मध्य रेलवे आचवा है दक्षिण पश्चिम रेलवे विभाग लक्षा आसू दया देश स्वच्छते बाबतीत या स्वच्छ भारत स्वच्छ सॉरी स्वच्छ रेलवे आ स्वच्छ भारत यहाँ मोहिमेनुसार देश पैले पांच स्वच्छ रेलवे विभाग जाहिर जाए पहला है उत्तर पश्चिम रेलवे ओके हा विभाग तेजनतर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हा दुसरा विभाग तेजनतर का है पूर्व मध्य रेलवे हा तीसरा विभाग तेजनतर का है दक्षिण मध्य रेलवे हा हा पा चौथा विभाग है दक्षिण पश्चिम रेलवे विभाग ओके लक्षा न सेल रहा तो वीडियो मगे घेन पुनः पुनः बगा तो पांच देश पैले का है तो का है तो स्वच्छ रेलवे विभाग है मैं पुनः एक समझना हलुवारपने तुम्हारा संगत लक्षा आसू दया पैला है स्वच्छते बाबती सर्वतान जास्त स्वच्छ भारत में रेलवे विभाग उत्तर पश्चिम रेलवे विभाग ओके दुसरा है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे विभाग तेजनतर पूर्व मध्य रेलवे विभाग तेजनतर लास्ट का सॉरी चौथा नंबर का है दक्षिण मध्य रेलवे विभाग तेजनतर पांचवा है दक्षिण पश्चिम रेलवे विभाग एकंदरीत का देश पैले पांच स्वच्छते बाबती अग्रेसर आने के का रेलवे विभाग है अठरा पैकी तेजनतर आता लक्षा गया अपने यिकषा आधार अपन पाल हो कि देश उपनगरीय व गैर उपनगरीय अत वीस संस्थानक का संस्थान का संस्थानका सॉरी स्थानका जे का स्वच्छता निरीक्षण के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या संस्थेन तो अपने पहा लगे कि मग देश पैले पांच गैर उपनगरीय सर्वत स्वच्छ रेलवे स्थानक को लक्षा आसू दया अपने पहान सुधा परीक्षे दृष्टिकोन महत्वाचे कि देश सर्वत पैले पांच गैर उपना उपनगरीय रेलवे स्थानक को स्वच्छते बाबती तो लक्षा दस मैं तुम्हारा संगत पैले है जयपुर पैला है जयपुर तेजनतर जोधपुर तेजनतर है दुर्गापुर पैले तीन ही पूरपूर है लक्षा आसू दया पुनः एकदा संगत कि देश पैले पांच गैर उपनगरीय स्वच्छ रेलवे स्थानक को तो पैला है जयपुर दुसरा है दुसरा है जोधपुर तीसरा है दुर्गापुर तेजनतर चौथा है जम्मू ताबी अनतर पांचवा है गांधीनगर पा पुनः एकदा संगतो कि देश पैले पांच गैर उपनगरीय स्वच्छ रेलवे स्थानक ओके लक्षा आसू दया पैल है जयपुर दुसरे है जोधपुर तेजनतर तीसरे है दुर्गापुर चौथे है जम्मू ताबी आ पांचव मजे शेवटा है गांधीनगर ये देश पैले पांच सर्वत स्वच्छ गैर उपनगरीय स्थानक आहे, ओके चला मग आता दुसरा पा दुसरा दुसरा टॉपिक का मनते अपने दुसरा मुद्दा का मनते हत कि दोन रेलवे स्थानकाच मापन के लिए सातशे वीस मधे एक तर उपनगरीय व गैर उपनगरीय मग अपन गैर उपनगरीय पाल कि जयपुर जोधपुर दुर्गापुर जम्मू ताबी तेजनतर का गांधीनगर पता अपने बगा जे उपनगरीय है ओके शहराला एकदम भिड़े हैं अे को उपनगरीय रेलवे स्थानक है देश कि सर्वत स्वच्छ पांच है पा उपनगरीय सर्वत स्वच्छ पांच को बगा गैर उपनगरीय पाले पांच आता अपने उपनगरीय सर्वत स्वच्छ रेलवे स्थानक बगा बाब लक्षा तो पैला है बगा अंधेरी दुसरा है विरार तीसरा है नायगाव चौथ है कानदिवली नर का पांचव सं संतरा संतरागा ओके लक्षा आसू दया पा पैले पांच उपनगरीय सर्वत स्वच्छ भारत में रेलवे स्थानक पैले है अंधेरी दुसरे है दुसर का है विरार ओके दुसर का है तो विरार है लक्षा आसू दया दुसर का है विरार है तीसर नायगाव है अन् चौथ का है कानदिवली एंड पांचवी को संतरागा है पा लक्षा आसू दया पुनः एक संगत पैले है अंधेरी दुसर है विरार तीसर है नायगाव चौथ है कानदिवली और पांचर है पांचव है सं संतरागा ये देश पैले पांच उपनगरीय सर्वत स्वच्छ रेलवे स्थानक है अन् देश जे पांच आधी पाले थे गैर उपनगरीय होते गैर उपनगरीय मे पैले पांच को संस्थान स्थानक स्वच्छ 
तर जयपूर जोधपूर दुर्गापूर जम्मू तावी आणि त्याच्यानंतर आपण सर्वात शेवट पाहिलं होतं गांधीनगर ओके हे गैर उपनगरीय उपनगरीय कोणते येतं पाच सर्वात स्वच्छ रेल्वे स्थानक अंधेरी विरार नायगाव त्याच्यानंतर कांदिवली आणि संत्रागाची ओके एवढ्या बाबी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत स्वच्छ रेल्वे स्वच्छ भारतमध्ये ओके त्याचं सर्वेक्षण कोणं केलं तर क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियानं केलेलं आहे त्याचे निकष काय होते पाचशे कोटीच्या वर उत्पन्न असणारे व एका वर्षात त्या स्थानकाहून दोन कोटी लोक प्रवास करणारे असे स्थानक सातशे वीसमध्ये सामील केलेले होते सातशे वीस रेल्वे स्थानकाचा अभ्यास केला त्यासाठी त्यानंतर मुख्य प्रमुख बाबी कोणत्या होत्या पर्यावरण आणि हाऊस किपिंग ज्याच्यामध्ये स्वच्छतागृह आहे का किंवा तिथल त्या रेल्वे स्थानक ही स्वच्छ का प्रमुख निकष याचे निकष चार पद्धतीचे निकष होते सर्वेक्षणाचे एक प्रक्रिया मूल्यांकन होतं दुसरं होतं थेट निरीक्षण तिसरं होतं नागरिकांचा अभिप्राय आणि चौथं काय होतं तर चौथं महत्त्वाची बाब होती ते म्हणजे काय होतं स्टेशन मास्तरची मुलाखत आणि देशातील पहिले पाच स्वच्छ रेल्वे विभाग बी पाहिलेले आहेत त्याचबरोबर आपल्याला दुसरा टॉपिक बघायचा आहे चा करंटचा ते म्हणजे काय झालेलं आहे देशातील पहिले राष्ट्रीय सागरी वारसा संग्रहालय स्थाप वारसा संग्रहालय उभं राहणार आहे देशातील पहिले देशातील पहिलं आत्तापर्यंत भारतात नाही आहे प्रस्तावित आहे होणार आहे देशातील पहिले सागरीय वारसा संग्रहालय जे की गुजरात या राज्यात लोथल येथे उभं राहणार आहे कुठे उभं राहणार आहे गुजरात या राज्यात लोथल येथे उभं राहणार आहे आणि या प्रकल्पासाठी या सागरी देशातील पहिल्या सागरी वा वारसा संग्रहालयासाठी पोर्तुगाल सर्व सर्व सरकारच्या मदतीनं आपण ते उभं करणार आहोत कोण्या सरकारच्या पोर्तुगालच्या मदतीनं काय करणार आहोत आपण ते उभं करणार आहो आता याचं मुख्य उद्दिष्ट काय हो याचं जर मुख्य उद्दिष्ट पाहिलं तर पाण्याखालील किंवा सागरी पुरातत्व शास्त्रांचा काय करणं अभ्यास करणं ओके का चालना देणं त्याला पा सागरी पाण्याखालील किंवा सागरी पुरातत्व शास्त्रांना चालना देणे पा पाण्याखालील किंवा सागरी सागरी पुरातत्वीय शास्त्रांना काय करणं चालना देणं हा त्याचा काय उद्देश आहे दुसरी गोष्ट काय होणार आहे याच्यात मुख्य की जे हिंदी महासागरामध्ये बुडालेले जे जहाज येतं आणि त्या बुडालेल्या जहाजाच्या जा जागेवर ज्या काही वस्तू वाचलेल्या असतील किंवा त्या सापडलेल्या असतील त्याचं प्रदर्शन या संग्रहालयामध्ये होणार आहे जे की देशातील पहिलं सागरी राष्ट्रीय राष्ट्रीय सागरी वारसा संग्रहालय लोथल गुजरात इथे उभं राहणार आहे त्याला पोर्तुगाल सरकार काय करणार आहे पोर्तु पोर्तुगाल सरकारच्या मदतीने ते उभं करणार आहोत आपण गुजरात लोथल येथे दुसरी गोष्ट लक्षात ठेवा पाण्याखालील किंवा सागरीय पुरातत्व शास्त्रां शास्त्रांना चालना देणे हे याचं काय मुख्य उद्दिष्ट आहे आणि हिंदी महासागरातील जिथे जहाज बुडालेले आहेत त्या बुडालेल्या जहाजाचे जे सापडलेल्या वस्तू इथं अवशेष येतं त्याचं या संग्रहालयामध्ये काय होणार आहे प्रदर्शन होणार आहे ही बाब सुद्धा इथं लक्षात ठेवा आता लोथल या ठिकाणी देशातील पहिलं राष्ट्रीय सागरी वारसा संग्रहालय उभं राहणार आहे त्या लोथलबद्दल आपल्याला गुजरात या राज्यात असून आपल्याला त्याच्याबद्दल माहिती पाहणं आहे तर लोथल एक आहे एक भारतीय ऐतिहासिक ठिकाण आहे लक्षात असू द्या प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक ठिकाण आहे लोथल गुजरातमध्ये जे लोथल आहे ते प्राचीन भारतीय एक ऐतिहासिक क्षेत्र क्षेत्र आहे लोथलचा शब्दशा अर्थ जर पाहिला तर लोथल या शब्दाचा शर्दशा अर्थ होतो मृतांचे ढिगार काय होतो मृतांचे ढिगार हा शब्दशा अर्थ होतो लोथल या शब्दाचा मृतांचे ढिगार आणि त्याच्यानंतर जर पाहिलं तर ह्या लोथलला महत्त्व का प्राप्त होतं तर सिंधू संस्कृतीतील केंद्रीय खूप मोठी केंद्रीय जल व्यापारपेठ होती लक्षात असू द्या सिंधू संस्कृती मध्ये सागरीय व्यापारी केंद्र होते हे खूप मोठं सिंधू संस्कृती ज्या वेळेस होती त्यावेळेस सिंधू संस्कृतीतील हे सर्वात मोठं सागारी व्याप सागरी व्यापारी व्यापारी केंद्र होतं सा सागरी व्यापारी केंद्र होतं कोणतं लोथल जे की सध्या गुजरात राज्यामध्ये आहे आणि या लोथलमध्ये देशातील पहिले राष्ट्रीय सागरी वारसा संग्रहालय उभं राहणार आहे पोर्तुगाल सरकारच्या मदतीनं याचा मुख्य उद्देश आहे पाण्याखालील किंवा सागरीय पुरातत्वी शास्त्रांना चालना देणे आणि त्याच्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे काय हिंदी महासागरामधील जे बुडालेले जहाज येतं त्या बुडालेल्या जहाजातील जे सापडलेल्या औषध किंवा वस्तू येतात या वस्तूंचं किंवा अवशेषांचं प्रदर्शन या राष्ट्रीय वा सागरी संग्रहालयामध्ये संग्रहालयामध्ये प्रदर्शित केले जाणार आहे एकंदरीत एक चांगल्या प्रकारचं करंटचं तुमचा अभ्यास चालू द्या ही बाब आपल्याला महत्त्वाची महत्त्वाची आहे हे आपण राष्ट्रीय घडामोडीतील दोन राष्ट्रीय चालू घडामोडी पाहिल्या एकंदरीत पूर्ण राष्ट्रीय राष्ट्रीय घडामोडी असो कृषी पर्यावरण घडा घडामोडी असो या संबंधित बाबी आपल्याला मिळत राहतील ओके लक्षात असू द्या धन्यवाद